Hello mga bata, ako nga pala si Kuya Mark. Sana matuto at mag-enjoy kayo sa ating programa. God bless! Magandang araw po ako po si Sophia Lorraine at inaanyayaan ko po kayo manalangin atin pong iyukong ating ulo at ipikit po ang ating mata. Pang-upang aming Panginoon Diyos, banat makapangyarihan sa lahat, Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon, na ibinigay niyo pong time po, Panginoon, para po sa TFC Channel, Panginoon. At thank you din po, Panginoon, sa mga ipinadala niyo pong manonood dito, Panginoon, lagi niyo po kasi lang iingat at ganun na din po sa kanilang pamilya, Panginoon, at ganun na din po sa aming pamilya, Panginoon. Sa mga magtuturo po dito, Panginoon, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge, Panginoon, sa mga manonood po, Panginoon. Nahipuin niyo po ang kanilang puso, Panginoon, na sumampalataya sa inyo, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, at lagi niyo po kaming gagabayan. In Jesus' name, pray. Amen. Proverbs 10.10 Peter had stiffened up stripes, but love covered all sins. Kamusta mga bata? Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome muli sa isa na namang episode ng The Faith Channel. Naaalala niyo pa ba ang mga unang taong nilalang ng Panginoong Diyos? Tama, si Eva at si Adan. May idea ba kayo kung ano na ang nangyari sa kanila matapos silang paalisin o i-exile sa Garden of Eden? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, meron lamang akong Tatlong tanong na gusto kong isaisip natin habang nakikinig tayo ng kwento. Una, meron bang kaparusahan ang kasalanan? Pangalawa, ayon sa ating pagmamasid sa ating paligid o sa buong mundo, masasabi mo bang pabuti ng pabuti ang mga tao o pasama ito ng pasama? Pangatlo, mag-isip ng Isang kasalanan na sa tingin mo ay lagana sa ating panahon ngayon. Ang ating kwento ay mula sa Biblia at magmumula ito sa Book of Genesis. Makikita ang mga accounts na ito sa Genesis 4, 1-16, sa Genesis chapter 5, verse 1, o sa Genesis 6-7. Matapos ngang mapaalis o ma-exile sa Garden of Eden si Adam and Eve, o si Adan at Eva, ay nagkaroon sila ng dalawang anak. Ang panganay ay si Cain at ang pangalawa ay si Abel. Paglaki ng dalawang batang ito, 
Si Cain ay nagtrabaho bilang isang magsasaka. Si Abel naman bilang isang pastol o shepherd. Isang araw ay nag-alay ang dalawa sa Diyos. Hinipo ni Cain ang mga inaning gulay at prutas at ito ang kanyang inalay para sa Panginoon. Habang si Abel naman ay tiniyak na best ang kanyang offering o sacrifice para sa Panginoon. Nag-alay siya ng isang batang tupa. Lubos na nalugod ang Diyos sa handog ni Abel. Ngunit sa handog ni Cain, hindi nalugod ang Diyos. At lubos ngang naggalit at nainggit si Cain. Pero tinanong siya ng Diyos, Bakit ka nagagalit? Bakit ka nalulungkot? Kung ginawa mo ang tama, hindi ba tatanggapin ko rin ang alay mo? Pero iba ang nasa puso ni Cain. Kaya niyaya niya ang nakababata niyang kapatid na si Abel sa isang malawak na field. At dito nga dumanak ang unang dugo mula sa pagpatay o murder. Pinatay ng panganay na anak ni Adam and Eve na si Cain ang kanyang nakababatang kapatid na si Abel. Matapos nito ay narinig ni Cain ang tawag ng Panginoon. Tinanong niya si Cain, Cain, nasaan si Abel? Ngunit, ang sagot ni Cain ay, Ako ba ang tagapangalaga ng aking nakababatang kapatid? Kaya ang tanong ng Diyos, Ano ang ginawa mo? Ang iyak ng kapatid mo ay naririnig ko. Kaya, nagbigay ng sumpa ang Panginoon. Ang sabi niya kay Cain, Subukan at patuloy ka mang magbukal ng lupa ay wala kang aanihin. Ikaw rin ay mawawala ng tirahan at ikaw ay magpapagkala gala na lamang. Matapos ang mga pangyayaring ito ay nagkaroon ng isa pang anak si Adan at si Eva. Sabi ni Eva, ang batang ito ay ang regalong kapalit ng namatay na si Abel. Kaya pinangalanan niya ang bata na ito na Seth o nangangahulugang ibinigay. Lumaki nga rin ang batang ito at di kalaunay nagkaroon din ng sarili niyang pamilya. At noon nga ay nagsimulang sumamba ang mga tao sa banal na pangalan ng Diyos. Pero mula noon din ay patuloy na lumaganap ang kasamaan sa mundo. At dumating rin ang panahon na si Adan, si Eva at ang kaniyang mga anak ay namatay rin. Mahaba man ang kanilang mga naging buhay, namatay pa rin sila dahil ito ay bunga ng kasalanan. Umami ang kanilang lahi, ngunit pasama ito ng pasama. Nakakapangilabot na ang kanilang mga ginagawa at iniisip. Kahit saan ay may nananakit at nagpapatayan. Hanggang sa nabalot nga ng tuluyan ng kasamaan ang buong mundo. Sinabi ng Diyos sa Genesis 6-7 na nalungkot ng labis ang Panginoon sa lagay ng mundo. Pinanggit niya na ito ay kanyang wawasakin kasama ang mga tao mga hayop at mga ibon dito. Ngunit salamat at nagpasya ang Panginoon na bigyan ang mga tao ng panahon upang magsisi. At iyan nga ang kwento tungkol sa unang pagdanak ng tugo dito sa ating mundo. Panalangin ko ay mayroon kayong napulot na aral sa ating kwento. Paalak mga bata! Ocean wide.